ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കണക്ടഡ് ബോഡീസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് പി റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് എനിക്ക് ഈ വായിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇതുള്ളത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് Find the force P required to move block B. Coefficient of friction is 0.34 all surfaces. This is block A. This is block B. If you want to move this block B, you can move this block B. 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 ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് എ ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് ആ വോളിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടേക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വെജ് ലാഡർ ഫ്രിക്ഷൻ അതിനൊക്കെ വെച്ച് അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം മാത്രം ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി ഫസ്റ്റത്തെ എ ബ്ലോക്കിന്റെയും ബി ബ്ലോക്കിന്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം അത് എ ഇത് ബി ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രൻ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഓരോ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രൻ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നൊരു സംഭവം കൂടിയാണ് സംഭവം തന്നെയാണ് അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സുഖമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അതിലും പാടൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യണേ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആർ വൺ ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണേന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ബി ഈ ബ്ലോക്ക് ബി ആണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ആണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണത് അപ്പോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ഈ ബ്ലോക്കിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണ ബ്ലോക്കിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോ എഫ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ആണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ മ്യൂ കോഫിഷ്യന്റ് സോ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആർ വൺ ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയില് ഇനി ബ്ലോക്ക് ബിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രൻ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആർ ടു ഉണ്ടാവും ആർ ടു ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടാവാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ആർ വൺ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും താഴേക്ക് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ആർ വൺ മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആർ വൺ ഇവിടുത്തെ
പിന്നെ വേറെ വല്ല മേലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ താഴേക്കാണ് അതിനുള്ളിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ വൺ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ സീറോ അപ്പോൾ ആർ വൺ എന്തിട്ട് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടി ഹോർജോണൽ കോമ്പോണൻറ്റ് സിഗ്മ എച്ച് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരണം ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോക്കസ് ആ ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആരുണ്ട് എഫ് വൺ റൈറ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എഫ് വൺ പോസിറ്റീവും ടി നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ത്രീ ആർ വൺ നെഗറ്റീവ് ടി മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ആർ വണ്ടെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും ഇതിൽ നിന്ന് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട് ആണ് ടിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ഔട്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എയുടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഫോർ ബി ഫോർ ബ്ലോക്ക് ബി ഫോർ ബ്ലോക്ക് ബി സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഹോ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻ അല്ലെ ഹോർസോണൽ കോമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുക ഹോർസോണൽ കോമ്പോണൻ്റ് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെ വരും ഹോർസോണൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ പി ഉണ്ട് പി പോസിറ്റീവ് ആണ് എഫ് വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് എഫ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോൾ പി മാത്രം നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എഴുതാം എഫ് വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ വൺ പിന്നെ ആരാ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ ടു ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എഴുതി നമുക്ക് പി എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും പി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആർ ടു ഈ ആർ വൺ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ആർ ടു കൂടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ആർ ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് ആർ വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും സോറി ആർ ടു ആണ് പോസിറ്റീവ് ആർ ടു പിന്നെ ആർ വൺ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ മൈനസ് ആർ ടു ആർ വൺ പിന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര സാധനങ്ങളുള്ളൂ ആർ ടു പോസിറ്റീവ് ആർ വൺ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നെഗറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും സീറോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ വൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ആർ വൺ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ആർ ടുയുടെ വാല്യൂ അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി അത് നമുക്ക് നേരെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടുയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പി ഡാൻസർ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ചാൻസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കാരണം കാൽക്കുലേറ്റർ ഞാൻ ഇത് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഇത് പറയാറുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇടങ്ങേർ പിടിച്ച കാര്യമാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ എക്സാം ടൈമിൽ വലിയ ഇടങ്ങേർ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യൽ സോ ദയവായി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ച